abbiamo visto nella scorsa lezione che Power Query è uno strumento veramente agile perché ci dà tanti strumenti, tanti pulsanti che ci permettono di compiere tante operazioni in automatico senza conoscere formule o codice. Però sotto a Power Query, al motore Power Query, c'è il linguaggio M che gira. Quindi quando noi pigiamo i pulsanti, lui sotto in automatico va a scriverci tutte le formule M necessarie per creare le trasformazioni di cui abbiamo bisogno. Infatti abbiamo visto nella parte finale l'editor avanzato dove vediamo tutti i passaggi applicati riepilogati e lì troviamo appunto il codice che Power Query è andato a scrivere per noi. Conoscere un pochino di codice M ci potrà aiutare a fare cose eh, che Power Query nativamente non riesce ad offrirci. Quindi vi consiglio poi di andare ad approfondirlo pian pianino nella masterclass eh, intermedia avanzata. Troverete tanti esempi e andrete ad approfondire molto la parte di linguaggio M per fare cose stratosferiche all'interno di eh, Power Query. Oggi diamo giusto giusto un accenno. Allora andiamo nel sito della Microsoft. Quindi se andiamo uh, qui su learnmicrosoft.com itit uh, power query trattino m arriviamo sul sito della Microsoft dove viene spiegato come funziona il linguaggio m e qui se volete ve lo potete leggere con calma perché c'è scritto veramente di tutto se volete anche andare ad impararlo power, uh, scusate il linguaggio m è un linguaggio funzionale quindi ci sono delle funzioni e poi noi dobbiamo passare dei parametri che lo è uh, così poi anche il DAX quando andremo a vedere in power pivot la cosa interessante eh, del, di questo sito è che se andiamo giù sulla parte delle eh, funzioni, questo menu qua in basso a sinistra, e lo apriamo, troviamo praticamente tutte le funzioni che eh, posso andare ad utilizzare all'interno di Power Query. Quindi se andiamo ad esempio nel menu data e lo apriamo e andiamo ad esempio su date.addmont, giusto per prenderne una, lui qui che cosa fa? Ci spiega come funziona la funzione, quindi ci dice va scritta così, poi gli passi il parametro 1 e il parametro 2. E poi se andiamo giù ci dà degli esempi di come inserire i dati e i risultati che andiamo ad ottenere. Quindi possiamo vedere una spiegazione di che cosa fa la funzione. Un'altra cosa importante da capire è che Power Query è eh, un linguaggio case sensitive. Molta attenzione a questa cosa qua. Significa che se qui la funzione la richiamo con date.addmonts e la D, la A e la M sono maiuscola, noi le dobbiamo scrivere maiuscole perché la lettera M maiuscola per Power Query è diversa da una M minuscola, quindi case sensitive. Ricordatevi sempre questa cosa qua, dovete rispettare maiuscole e minuscole, altrimenti non eh, funziona. Quindi capita questa cosa qua, questa è la nostra Bibbia, la nostra libreria del codice M, passiamo a fare un paio di esercizi molto molto semplici. Ora questa è la tabellina che abbiamo eh, utilizzato nella precedente lezione. Se andiamo qua giù in aggiungi colonna, qui troviamo queste cosette qua. Allora, qui abbiamo ad esempio la colonna condizionale, dove se andiamo qua io gli dico, perfetto, gli do il nome del campo risultante, gli dico, guarda, se la colonna quantità è maggiore di 50, ok, mi metti eh, 100. Oppure se non voglio mettere un risultato manuale, mi metti il valore, non voglio mettere il valore manuale, metti la, il valore di un'altra colonna che è sempre in quella riga, ovviamente, e mi metti il list price. Altrimenti se eh, è falsa questa condizione metti 0, altrimenti potrei aggiungere anche un'altra clausola, però non sempre questa, questa, questa interfaccia per gestire le condizioni è utile perché se dobbiamo utilizzare gli or, gli end, queste cose qua, da qui non riusciamo a gestirla. Quindi può essere che magari quando andiamo a fare dei campi calcolati con delle condizioni di if, quindi eh, se è vero dammi un risultato altrimenti dammi un altro, Può essere che dobbiamo andare ad utilizzare la colonna personalizzata. Attraverso la colonna personalizzata, quando clicchiamo, possiamo dare il nome al campo che eh, andiamo a creare e poi qui, eh, spazio libero, possiamo andare a utilizzare le funzioni del linguaggio M per andare a creare i nostri calcoli. Allora, adesso vediamo la condizione di if then else, come si scrive, che è tendenzialmente è quella più utilizzata. Allora, if then else dobbiamo scriverlo tutto minuscolo, quindi if così. Gli diciamo ad esempio se quantità, possiamo fare doppio clic, è maggiore di 5 e quindi facciamo end minuscolo anche questo, list price è eh, maggiore di 1, then, ok, quindi allora mi metti 1, else mi metti 2, ok. Se avessi us voluto usare l'or avrei dovuto scrivere or, sempre minuscolo. Dobbiamo rispettare proprio il case sensitive maiuscolo minuscolo. In teoria and e or, se non ricordo male, funzionano anche se li scrivete con la lettera iniziale eh, grande. Comunque io tendenzialmente li scrivo eh, piccolini. 
Quindi fatta sta cosa qua, eh, condizione QTA list eh, prince ad esempio. Quando do l'ok, che cosa succede? Fa il passaggio applicato qui e qui va a generarmi eh, il risultato. Qui mi dà errore perché probabilmente non riesce a fare il co la conversione, ho preso un, un campo che eh, non va bene, ho messo il 2 sull'is price e qui ho un nullo. Quindi se abbiamo dei nulli sui campi numerici dobbiamo prima andare a convertirlo. Quindi ad esempio potremmo premere qui e fare come avevamo fatto. Possiamo andare ad esempio nel passaggio applicato precedente, ok, prima della nostra condizione. Andiamo su, uh, sul menu Home e facciamo il uh, sostituisce, o meglio sul trasforma. Andiamo su sostituisci i valori e qua gli diciamo guarda quando trovi il null, ok, visto che so che è un campo numerico mi metti lo 0 perché il null non viene gestito. Perfetto, adesso c'è lo 0, se noi adesso andiamo giù e premiamo qua sul campo che abbiamo fatto, vediamo che adesso non abbiamo più l'errore. Quindi anche questa cosa di giocare con i passaggi sopra e sotto è veramente utile. Io ho inserito il sostituisci valore nel passaggio presente e quello sotto poi si è aggiustato da solo. Altra cosa utile è che se devo andare a modificare la mia condizione potrei farlo da qua su se volessi. Vedete che è un po' più estesa la formula perché c'è anche questa funzione che lui dice aggiungi una colonna. Invece se noi andiamo dentro alla rotellina che vi vediamo sulla destra, entriamo semplicemente sulla funzioncina che è interna alla funzione di add column che è data dal pulsante appunto aggiungi colonna personalizzata. Dobbiamo fare attenzione perché noi qui vediamo tutto il codice che compone questo passaggio applicato, ma se entriamo nella rotellina vediamo solo la condizione che andiamo a utilizzare per creare questo campo. Un'altra cosa importante eh, da capire è appunto che se vengo qua e devo fare da questa data aggiungere ad esempio due mesi come vedevamo prima, add date, magari lo chiamiamo, dobbiamo fare date, punto, vedete che poi esce anche eh, il test, no? quindi arrivo qua, date, vedete che c'è add months, quindi posso cliccare qui, e lui mi inserisce la funzione, se poi io apro la tonda, lui mi suggerisce anche come va popolata, quindi il sito in realtà ci serve in parte, quindi qua mi dice dammi una data, e io dico perfetto, Prendi questa data e mi aggiungi due mesi e chiudo. Se poi ci sono errori, vedete adesso non ho chiuso la tonda, mi dice mostra errore e lui mi segna e mi sottolinea questa cosa qua. Quindi io vado a chiudere e adesso gli do l'ok. Ok. Se andiamo a vedere, lui qui sarà andato ad aggiungere due mesi rispetto alla data. Adesso possiamo tra trascinarlo così lo spostiamo e lo possiamo confrontare con l'altra data. E vedremo che ha aggiunto appunto eh, due mesi eh, rispetto alla data che abbiamo preso in analisi. 15 1 e qua 15 3. Ok, questo è quanto uh, è necessario conoscere del linguaggio M per iniziare a partire a fare anche magari qualche colonna personalizzata. Poi ripeto, nella playlist intermedia avanzata uh, lo analizzeremo molto nel dettaglio, faremo cose veramente bellissime e potentissime che fare con Excel magari sarebbe anche un po' uh, complicato. Ok, anche con questa lezione è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete iscritti. Se invece non siete ancora abbonati al canale e volete accedere a tutti i servizi che offre appunto il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo su abbonati qua sotto. Compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi dettagli. Se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste acquistare qualcosa dal merchandising che trovate sempre sotto i prodotti oppure il link del negozio in descrizione con lo slogan BI for you, Business Intelligence per voi. C'è anche lo slogan Excel for you e probabilmente in futuro ne farò anche eh, altri. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!